In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Uh, welcome you all students uh, in this our lecture 3. Is linguistics a science? This is our today's topic. Uh, before going to talk about uh, the topic, I would like to tell you uh, that this lecture is intended to prepare uh, for the students of MA and BS English and equally significant for the aspirants of lecturership in English. So let's uh, start our today's topic. Here it is there. Is linguistics a science? Linguistics is that science which studies the origin, organization, nature and development of language descriptively, historically, comparatively and explicitly. It formulates the general rules related to language. So students, if you see that linguistics is saying that it is science and that we talk about the uh, origin, the origin of the language, the origin of the language, the origin of the language, and how the language is developed. वो जो है वजाती तौर पे और तारीखी तौर पे का कंपेयर करके और जो है वो वजा हम कर रहे होते हैं इस तरह की स्टडी को जो है वो लिंगस्टिक्स कहा जाता है और इट फॉर्मुलेट्स दी जनरल रूल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज और बहुत सारे जो जनरल रूल्स जो हम बना रहे होते हैं लैंग्वेज के अंदर दिस स्टडी इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ लिंगस्टिक्स एट ऑल बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट and understand uh, whether linguistics is a scientific study let's talk about first and know what is science when we are talking about science the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world through observation and experiment uh, according to Oxford Advanced Learners Dictionary. Now you see, um, according to Oxford Advanced Learners Dictionary, that you are saying that the scientific studies are called scientific studies, which is intellectually or practical activity, encompassing means covering. In which it comes to the practical practical activity, which is a systematic study. और वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हो तो इस तरह की स्टडी को जो है ये साइंस कहा जाता है दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी और वो साइंटिफिक मेथड क्या है वो सिस्टमेटिक स्टडी क्या है दिस सिस्टमेटिक स्टडी बिगिंस फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू 6 here these are some of the systematic way how we conduct a scientific study before um, going to start this is our first uh, step that we observe things observation is the first step in scientific study number two questions um, a researcher uh, has so many questions uh, when he is going to talk about or he is going uh, for a research and number three is hypothesis and then experiment Number five, conclusion, and number six, results. Let's talk about in detail uh, about scientific method and uh, start from one observation. हम जब किसी चीज का मुशायदा करते हैं, देखते हैं, तो ये जो है वो first step होता है. And then questions. आप research के अंदर भी देखें, तो इसके बाद questions जो है वो लिखे जाते हैं और questions के बाद कोई research की जाती है. यानी mind में questions का होना बहुत जरूरी है. तो in fact ये linguistics में भी ऐसे ही होता है. और scientific method exactly is the second process into systematic study of science is questions and hypothesis. Of course, experiment and uh, conclusion and results. Hypothesis is This is a topic I would like to ex explain. Others, I believe, are easier as observation, questions, and experiment. We know what conclusions are, what are the results, and the results. Hypothesis is a possibility, or idea, intelligent guess. When we have questions, we have to ask intelligent guess, we have idea. Jesse, this picture uh, suits here and uh, it itself defines that what is an idea or an intelligent guess. Um, again, here is a definition uh, of hypothesis. A supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. 
आ, कोई हम जो है वो कोई आइडिया दें कोई सपोज करें या कोई एक्सप्लेनेशन दें आ, कुछ जो है वो एविडेंस एविडेंस के बुनियाद पे ताकि हम उसकी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकें तो उसको जो है वो ये साइंटिफिक मेथड कहा जाता है और फिर आ जाते हैं वैन वी यू टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स स्टडी वी डू हैव दी सेम सिस्टमेटिक स्टडी एंड सेम स्टेप्स वैन वी आर कंडक्टिंग अ लिंग्विस्टिक्स स्टडी फॉर एग्जाम्पल नंबर वन ऑब्जर्वेशन वी सी देर आर क्वेश्चन वी सी हैपोथिस वी सी टेस्टिंग वी सी वेरीफिकेशन एंड एट द एंड रिजल्ट सो ही लेट्स स्टडी यहाँ पर अब हम आ जाते हैं लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस हाउ लिंग्विस्टिक्स इज एज इंडक्टिव एज साइंस could be and is based on observations formation of hypothesis testing verification and predictiveness linguistics students jo hai wo ek uh, jaise science inductive study hai waisi linguistics bhi ek inductive study hai inductive jo hai wo kise kaha jata hai characterized by the inference of general laws from particular instances kuch khas vaqiyat se jo hai hum कुछ लॉज को इस्तेमाल करते हुए नतज अखज करें तो इस तरह की स्टडी को इंडक्टिव स्टडी कहा जाता है बिलफर्स जो है हमें जो है वो एक टोकरी आमों की मिली हुई है एंड वी आर गोइंग टू मेक एन ऑब्जर्वेशन एंड देन हैपोथिस एंड सो एंड सो ऑन सो हियर वी सी अगर हम उनमें से कुछ आम निकालें और एक आम निकालें दूसरा और वो कच्चे हों मीन्स दोज मैंगोज और रॉ फॉर्म सो वी से कि वो जो टोकरी है आमों की वो कच्चे आमों की है सो so ये हमारी जो है वो क्या है इंडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव नतज हमने अखज किए कि जो हमें एक आम की टोकरी मिली हुई है वो जो है वो कच्चे आमों से भरी हुई है सो दिस इज़ कॉल्ड एन इंडक्टिव स्टडी और ये साइंटिफिक स्टडी है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसके बाद उसकी जो है वो हाइपोथिस करते हैं और नतज अखज करते हैं ऑफकोर्स तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है सो लिंग्विस्टिक्स इज आल्सो एज इंडक्टिव एज साइंस कुड बी एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथिस टेस्टिंग वेरीफिकेशन एंड प्रोडक्टिवनेस प्रोडक्टिवनेस कहते हैं पैशन गोई को लाइक अ साइंटिस्ट लिंग्विस्ट ऑब्जर्व हिज डाटा जैसे साइंटिस्ट जो है वो कोई डाटा को ऑब्जर्व करते हैं लिंग्विस्ट भी जो है वो डाटा को ऑब्जर्व करते हैं सम ऑफ हिज मैथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड्स और उनमें से कुछ जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें आ जाती हैं जैसे लिसनिंग फोनेटिक्स हम फोनेटिक्स की जब लिंग्विस्टिक्स के अंदर बात कर रहे होते हैं दिस स्टडी इज इंक्लूडेड इन लिंग्विस्टिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं जो सैम्बल्स होते हैं फनेटिक्स के एंड यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं सच एज ऑसलोग्राफ जैसे ऑसलोग्राफ जो है आपको पता होगा जो है एक अकॉस्टिक्स को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रैकेट्स एंड कैसेट्स आर मेड इन दीज वेज और बहुत सारे कैसेट्स और रैकेट्स के इस्तेमाल कर रहे होते हैं सो सच स्टडी इज टोटली एज अ साइंटिफिक स्टडी लिंग्विस्टिक्स इज सच अ साइंटिफिक स्टडी एज अ साइंस इज इट्स एंड लिंग्विस्टिक्स इज एज इंडक्टिव एज साइंस and a linguist has his language laboratory too a linguist has linguist ke paas ek laboratory hoti hai jaise ki ek scientist ke paas laboratory hoti hai so linguistics is really a science conclusions ko pad lete hain what are the conclusions and what we have uh, concluded from our today's lecture are the things we have rendered here today finally the closeness of linguistics with other natural sciences आखिरकार जो है वो हम ये नतज अखज कर रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है जैसे दूसरे जो है वो नेचुरल साइंस से इसका ताल्लुक है लाइक मैथमेटिक्स फिजिक्स फिजियोलॉजी बायोलॉजी जोलॉजी अब इन सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक है डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली जैसे कि 
हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिकल बहुत सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में देखें कॉस्टिक्स की जब हम वेव्स की बात करते हैं साउंड्स के तो वो हमारी फिज़िक्स की ही इंडीड एक स्टडी होती है फिजियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं यानी फिज़िकल जो ऑर्गन्स हैं उनके शेप्स की बात करें सो दिस स्टडी इज़ वेरी रेलिवेंट टू लिंग्विस्टिक्स बायोलॉजी की बात करें जुआलॉजी की बात करें जब हम स्पीच और ऑर्गन्स की बात कर रहे होते हैं या हम डिस्टिंग्विश uh, कर रहे होते हैं एनिमल्स लैंग्वेज uh, को और ह्यूमन लैंग्वेज को सो वी आर टचिंग टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जुआलॉजी दोज और द साइंटिफिक स्टडी इन डीड इज एन द प्रूफ ऑफ इट्स साइंटिफिक नेचर it touches on physics through acoustics when we are talking about physics we are talking about acoustics on physiology the structure of human vocal organs on zoology jab hum uh, human vocal cords ki baat kar rahe hote hain vocal organs ki baat kar rahe hote hain to hum zoology indeed study kar rahe hote hain through the comparative study of the communicative systems of living beings aur hum bahut sari comparative study bhi kar rahe hote hain living beings ke andar ke wo communicative system jo hai wo unke andar kya hai so this totally shows that we have been studying uh, likewise a uh, scientific study so this is a proven example and yahan pe dekhiye ye acoustic की फिगर भी है कि कॉस्टिक्स की ये साउंड्स की हम स्टडी कैसे कर रहे होते हैं इंडीड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑर्गन्स की स्टडी जो है वो हम कैसे कर रहे होते हैं एंड दिस इज टोटली साइंटिफिक स्टडी एट ऑल थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स होपफुली दिस वुड हैव बीन वेरी हेल्पिंग फॉर ऑल ऑफ यू